A mesa executiva da Assembleia Legislativa anunciou uma série de medidas que vão mexer na estrutura da casa. Entre essas medidas estão a realização de um concurso público, um plano de demissão voluntária, o famoso PDV, e a destinação de recursos para obras nos municípios. São 150 vagas a princípio nesse concurso. Dá uma olhada. Uma comissão interna deve ser formada para fazer o levantamento de quais cargos e setores serão contemplados no concurso público, que terá 150 vagas disponíveis. O presidente da Assembleia Legislativa estabeleceu prazo para lançamento do edital. Depois de 40 anos dessa casa, um concurso público. Pretendemos que esse concurso público possa acontecer até o final deste ano. Estamos já, já determinamos a formação da comissão permanente para fazer toda a análise de critérios técnicos para que esse concurso público possa acontecer dentro desse tempo em que a mesa executiva está prevendo. Ele também comunicou que será elaborado um plano de demissões voluntárias com foco nos 190 atuais funcionários públicos que integram o quadro permanente. Deste total, muitos já têm tempo suficiente para se aposentar. E ao longo do tempo, é claro, as pessoas vão se aposentando, temos muitas pessoas aí que poderão se aposentar ainda, né, muito em breve, e por essa razão a necessidade de nós estarmos é, propondo esse concurso público aqui na casa. Dentro do pacote de medidas administrativas que prevê o fortalecimento da transparência na destinação dos recursos públicos, foi anunciado o repasse de 200 milhões de reais do Caixa do Legislativo para um programa de obras de infraestrutura e pavimentação em municípios com até 7 mil moradores. A princípio são 158 municípios que serão atendidos com até 7 mil habitantes. Os prefeitos já foram chamados na semana passada, através do Paraná Mais Cidades, da Secretaria das Cidades, já foram autorizados a realização dos projetos e é bom deixar muito claro que é um projeto completo. É galeria, é calçada, é pavimentação e teremos um acréscimo de recursos para a instalação de luz de LED em todas essas cidades com até 7 mil habitantes. É, programa importante é para ajudar os pequenos municípios. Mas quando o político faz, você tem que olhar todos os objetivos. A gente já mostrou isso para você, que o Alexandre Cury pretende ser a continuação de Ratinho Júnior no governo do Estado. Você pegar 158 municípios e lançar um programa como esse, para daqui... Nós estamos em 2023, para daqui três anos a eleição lá em 2026, em que o Ratinho não pode mais se reeleger e muito provavelmente apoia esse núcleo político, você já tem... Um bom corpo, né? Você já tem obras para falar que foi você que levou. Política é isso. Está errado? Não, não está errado. O dinheiro está aí, está sobrando. Pode ser levado. Vai beneficiar as pessoas de uma maneira geral. Mas sempre lembre, político quando faz, ele tem mais de uma intenção sempre em todas as histórias.